வணக்கம் நான் ஏ ஐ பிரியா செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தில் இயங்கும் தமிழின் முதல் செய்தி வாசிப்பாளர் நான் தமிழகம் மட்டுமில்லாமல் இந்தியா முழுவதும் பரவி வரும் டெங்கு நாள்தோறும் மக்களை அச்சப்படுத்தி வருகிறது இதனால் டெங்கு காய்ச்சலினால் பாதிக்கப்படுபவர்கள் மற்றும் இறப்பு விகிதம் அதிகரிக்கின்றது டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுத்து வருகிறது தற்போது கூட டெங்குவிற்காக ஆயிரம் சிறப்பு முகாம்களை தமிழக அரசு ஏற்பாடு செய்தது டெங்கு காய்ச்சலின் பாதிப்புகள் குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு அதிகம் பரவி வரும் இந்த சூழலில் டெங்கு குறித்த சந்தேகங்களையும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை குறித்தும் நாம் உரையாட உள்ளோம் டெங்கு குறித்த நமது கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்க சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் மருத்துவர் டாக்டர் சுந்தரராமன் நம்முடன் இணைந்துள்ளார் அவரை வரவேற்று நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் பிரியா டெங்குவின் முக்கிய அறிகுறிகள் என்ன இதுக்கு அறிகுறிகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நோய்களைப் போல இதுக்கும் ஹெட் ஏக் வரலாம் கண் பின்புறம் வந்து வலி வரும் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு சிம்டம் அது ரெட்ரோ ஆர்பிட்டல் பெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உடம்பு ஃபுல்லாக வலிக்கும் முதுகு வலிக்கும் பயங்கரமாக இதனுடைய இன்னொரு பேர் வந்து பிரேக் பேக் போன் ஃபீவர்னு பேர் ஸோ பேரை கா மாதிரியே அது வந்து முதுகு உடைந்து விட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வலி இருக்கும் உடம்பு ஃபுல்லாக வலிக்கும் ஆல் மசில்ஸ் வலிக்கும் ஆல் ஜாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வலிக்கும் இதனுடைய ஒரு சிஸ்டர் தான் வந்து கொஞ்ச நாள் முன்னாடி நம்ம எல்லாரையும் பாதித்த சிக்குங்குனியான்ற வைரஸ் அது வந்து ஜாயின்ஸை மட்டும் பாதிக்கும் அதுவும் வந்து இதே இடி இடி ஈஜிப்டை கொசுவால் வருது இப்போ அவ்வளோ காமனாக நாங்கள் பார்க்கறதில்ல ஸ்பராடிக்காக எப்போது ஒன்று ரெண்டு கேசஸ் வருது ஆனால் டெங்கு ரொம்ப காமனாக இருக்குது டெங்கு ஆக்சுவலாக ஃப்ளாவி வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு வைரஸ் மூலமாக தான் வருது நான் இடிஸ் ஈஜிப்டை கடிச்சா வரும்னு சொன்னேன் நான் அது இடிஸ் ஈஜிப்டை கடிக்கிறதுனால வரல அது கடித்து இந்த ஃப்ளாவி வைரஸை நம்ம உடம்பில் செலுத்தினா இந்த நோய் ஏற்படும் இது கடித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்திலிருந்து எட்டு நாட்களுக்கு பிறகு தான் உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வரும் ஆரம்பிக்கும் பொழுது மற்ற காய்ச்சலை போலத்தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து ஆரம்பித்த கொஞ்ச நாள் கொஞ்சம் நேரத்திலேயே பார்த்திங்கன்னா ஹை ஃபீவர் இருக்கும் நாலஞ்சு நாட்களுக்கு வெரி ஹை ஃபீவர் நான் சொன்ன மாதிரி கண் பின்புறம் வலி இருக்கும் கண் சில பேருக்கு கண் வந்து சிவந்து போகலாம் ஸோ இதனுடைய ம பெரும்பாலான சமயங்களில் இது வந்து சாதாரண காய்ச்சல் போல் இருந்து நீங்கள் எந்த டெஸ்ட்டும் செய்யாமையே தானாகவே சரியாக போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சில சமயங்களில் பிரச்சனைகள் கொடுக்கலாம் அதுவும் முக்கியமாக வந்து ஃபீவர் நல்ல ஃபீவர் இருக்கும் வரைக்கும் ஒன்றும் உங்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படாது இந்த ஃபீவர் விடும் பொழுது ஃபீவர் கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு அப்பவும் அவர் வந்து டயர்டாக இருப்பாங்க அப்போ தான் வந்து ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் முக்கியமாக வந்து ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் மற்றும் பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்ற செல்கள் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் ஒரு கிரிட்டிக்கல் லெவல் ஒரு பத்தாயிரம் அளவு நார்மல் பிளேட்லெட் கவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து மூணு நாலரை லட்சம் வரைக்கும் இருக்கலாம் மூணு லட்சத்துலேருந்து நா ஸோ இது வந்து பத்தாயிரத்துக்கு கீழே பிளேட்லெட் வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஸ்பான்டேனியஸாக ப்ளீடிங் ஆகலாம் இதில் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பிரெயின் உள்ளே ப்ளீட் ஆகிடுச்சுன்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது ஸோ அதனால தான் மார்டாலிட்டி அதிகம் இதில் டெங்கு காய்ச்சலால் ஒருவர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் என்பதை அறியும் மருத்துவ பரிசோதனைகள் என்னென்ன ஸோ டெங்கு காய்ச்சலை பற்றி சொன்னேன் நான் அதோட ட்ரீட்மெண்ட் பற்றியும் சொன்னேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல கிளினிக்கல் சஸ்பிஷன் ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி நான் சொன்னேன் இல்லையா பிரேக் பேக் போன் ஃபீவர் கண் கண் பின்புறம் வலி வரும்லாம் சொன்னேன் நான் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் இதை தவிர பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள பார்த்தாலே உடம்பில் ஒரு ரேஷ் மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் வந்து பிபி அப்ரட்டஸ் அது மாதிரி வச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த பட்ட இடத்துல ஒரு ஒரு லைனே ஏற்படும் இது அதை பார்த்தே தெரியும் ஒரு ஃப்ளஷிங்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ளஷிங் வந்து மொரல்லஸ் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் டெங்கு இது மற்ற காய்ச்சலில் வரும் ஆனால் இது ரொம்ப காமன் இதில் தான் ஸோ அதை வைத்தே கண்டுபிடித்து விடலாம் 
ஸோ யூஷுவலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் ஆரம்பித்த உடனே இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது ஐடியல் வந்து மூணு நாள் கழித்து தான் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணுறது நல்லது சில சமயங்களில் முன்னாடி செஞ்சோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவாக வர்றது என்எஸ் ஒன் ஆன்டிஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிளட் டெஸ்ட்டு ஒரு மூன்று நாட்கள் இல்லை நான்கு நாட்கள் கழிந்த பிறகு அடுத்த பிளட் டெஸ்ட்டுக்கு வந்து ஐஜிஎம் அப்படின்ற ஆன்டிபாடி தெரியும் ஸோ ஒருத்தருக்கு நாலு நாள் ஐந்து நாள் காய்ச்சல் இருந்து அவருக்கு என்எஸ் ஒன்றும் இல்லை வந்து ஐஜிஎம் ஆன்டிபாடியும் இல்லைன்னா அவருக்கு அநேகமாக டெங்கு நோய் இல்லை ஐஜிஜி அப்படின்றது வந்து பாஸ்ட் இம்யூனிட்டியை காமிக்கும் அப்படின்னா என்னென்னா சமீப காலத்தில் அவருக்கு டெங்கு வந்து அவருடைய உடலில் அந்த எதிர்ப்பு சக்தி கிருமிகள் இருக்குன்றதை காட்டும் அதனால் அதை வைத்து கொண்டு அவருக்கு டெங்கு இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ மற்றபடி டெய்லி வந்து டெங்கு நோயாளிகளுக்கு கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் அப்படின்றது செய்வோம் அதில் ரெண்டு விஷயங்களை முக்கியமாக பார்ப்போம் பிசிவி நான் சொன்னபடி அதை ப்ளட்டை கான்சன்ட்ரேட் ஆகாமல் டைல்யூட்டடாக வச்சுக்கணும் அதுக்கு தேவையான அதை பார்த்து தான் ஃப்ளூயிட்ஸுடைய மேனேஜ்மெண்ட் ஏற்படும் இது சில்ட்ரனில் இது ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாக இருக்கும் அடல்ட்ஸில் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் இல்லை நாங்கள் அவங்களால் சாப்பிட முடிந்தாலே அதுலேயே வந்து இந்த சரி கட்டிட முடியும் சில சமயங்களில் நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஷாக் போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு இது ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட்டடாக இருந்தால் கேப்பிலரி லீக் அப்படின்னு ஏற்படும் அதாவது இருதயத்தை சுற்றி லங்ஸை சுற்றி எல்லாம் நீர் கோ ஏற்படலாம் நீர் கோ கோத்துக்கிட்டு அதனால் மூச்சு திணறல் அதெல்லாம் வரலாம் இது பெரும்பாலும் இதெல்லாம் கரெக்டான உடனே ப்ராப்பர் ஃப்ளூயிட் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்தாலே எல்லாமே சரியாயிடும் பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ப்ளீடு ஆன பிறகு தான் வைத்தியங்கள் ரொம்ப ரொம்ப கடினம் ஸோ ஒருத்தருக்கு ப்ளீடிங் ஏற்பட்டுடுச்சு அப்படின்னா நாங்கள் வந்து ப்ளட் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் வேறு மாதிரி சிகிச்சைகள் செய்ய வேண்டியிருக்கும் டெங்கு காய்ச்சல் ஏன் உயிரை பறிக்கிறது அதிலிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்வது எப்படி நான் குறிப்பிட்டபடி இல்லையா அதில் டெங்குவோடைய மிக வஸ்ட்டு ப்ராப்ளமே வந்து டெங்கு ஷாக் சின்ரோம் தான் டெங்கு ஷாக் சின்ரோம் ஆர் டெங்கு ஹெமராஜிக் ஃபீவர்ன்றது ப்ளீடிங் ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் ப்ளீடிங் ஏற்பட்டாலும் நீங்கள் அதை கரெக்ட் பண்ணிடலாம் ஆனால் பிரெயின் உள்ள ப்ளீட் ஆனால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது பெரும்பாலும் அந்த நேரத்தில் பிளேட்லெட்ஸ் கொடுப்போம் டபிள்யூஹெச்ஓ கைடன்ஸ் படி பத்தாயிரம் பிளேட்லெட் கவுண்ட்டுக்கும் அதுக்கு கீழே மட்டும்தான் இந்த நோய்க்கு பிளேட்லெட்ஸ் கொடுப்போம் முப்பதாயிரம்லாம் இருந்தால் கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ ட்ரீட்மெண்ட் அகெயின் ஃப்ளூயிட்ஸும் இதுவும் தான் இந்த ட்ரே தான் ஸோ அதுலேயே சரியாயிடும் ஸோ இதை எப்படி தடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ப்ராப்பர் ஃப்ளூயிட் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த நேரத்தில் அவங்கள எப்படி பார்த்துக்கணும்னு பார்த்து அவருடைய இன்டேக் அவுட் புட் பேலன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அவருடைய யூரின் எவ்வளோ போகுது அவருடைய உடம்பில் எவ்வளோ நீர் போகுது அப்படின்றது டெங்கு வந்து லிவரை பாதிக்கும் லிவர் வீங்கி போயிடும் அதனால் அவங்களால் சாப்பிட முடியாது பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அவங்களால் எதுவுமே சாப்பிட முடியாமல் அவங்களுக்கு வெறும் ஃப்ளூயிட்ஸ் மட்டும் வச்சு தான் வைத்தியம் பண்ண வேண்டியிருக்கும் டெங்கு காய்ச்சலை போக்கும் மருத்துவ முறைகள் என்ன டெங்கு காய்ச்சலை போக்கும் மருத்துவ முறைன்றது வந்து ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் தான்மா நான் சொன்ன இதே ப்ரின்சிபிள்ஸ் தான் டெங்குக்கு வேக்சின் இருக்கு டெங்குக்கு வந்து ஒரு வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாங்க அந்த வேக்சின் வந்து பெரிய அளவில் வெற்றி பெறலை அது வந்து நிறைய ட்ரையல்ஸ் க நம்ம நாட்டை விட தாய்லாண்டு இந்தோனேஷியா இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் இந்த டெங்கு காய்ச்சல் ரொம்ப அதிகம் ஸோ அதனால் நிறைய ட்ரையல்ஸ் அங்கே ஏற்பட்டது ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸில் கூட கிட்டத்தட்ட கடவுள் மாதிரி சொல்லலாமே டெங்கு இல்லாத காண்டினென்ட்டே கிடையாது யூரோப்பில் இந்த கோல்டு கண்ட்ரீஸில் இல்லை ஈவன் யூரோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா மற்றபடி அமெரிக்காவில் கூட ஃப்ளாரிடா அந்த மாதிரி சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் டெங்கு இருக்குது நார்த்து நார்த்தில் ப்ராபப்ளி கேனடா மாதிரி ஊர் எப்போவுமே ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் உள்ளே இருக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஊர்களில் இந்த நோய் காணப்படலை ஸோ வேக்சின் ஒன்று தான் இதுக்கு தடுக்க முடியும் இதில் வந்து நூதனமான முறையில் ஒரு சிகிச்சை ஏற்ப நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அது வந்து ஒரு பரீட்சைகரமான ஒரு முயற்சி தான் சிங்கப்பூரில் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த இடிசிஜிப்டை கொசுக்களை பிடித்து அது மேற்கொண்டு தன்னுடைய இனத்தை பெருக்க விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு அதை ஸ்டெரிலிட்டி அதை ஸ்டெரைலாக போட்டு திரும்ப அதை 
வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ தட் இந்த 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 பர்டிகுலர் வகை வளராமல் இருக்கிறதுக்கு அதுவும் வந்து பரீட்சார்த்த முறையில் தான் இருக்கு இன்னும் வந்து கிளியர் கட் ப்ரூஃப் வரல குழந்தைகளை டெங்கு காய்ச்சல் தீவிரமாக பாதித்தால் பெற்றோர் உடனடியாக எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை என்ன ஸோ நல்ல கேள்விமா இந்த இந்த குழந்தைகளுடைய உடல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி அடல்ட் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது ஸோ ஃப்ளூயிட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப 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 கிரிட்டிக்கல் ஒரு சில்ட்ரனில் ஸோ ஒருத்தருக்கு காய்ச்சல் மூணு நாட்களுக்கு மேலே இருக்குது ஹை டெம்பரேச்சர் இருக்குது உங்களுக்கு மூக்கடைப்பு தும்மல் இல்லை உடம்பில் எந்த வேறு கட்டிகளோ வேறு எந்த காரணமும் இல்லை இன்ஃபெக்ஷனுக்கு இல்லை அப்படின்னா டெங்கு கட்டாயம் உங்களுடைய மனதுக்கு இது டெங்குவாக இருக்குமோன்ற ஒரு கவலை உங்களுக்கு வரணும் உடனடியாக குழந்தை மருத்துவரை போய் பார்க்கணும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க அதுக்கான வேண்டிய சிகிச்சைகள் முறைகளை நான் சொன்ன மாதிரி டெஸ்ட்டுகளையோ இல்லை அது சிம்டம்ஸை வச்சுக்கிட்டு அவங்க வைத்தியங்களை தொடங்குவாங்க ஸோ அப்போ அது மாதிரி தொடங்கினாங்கன்னா இந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படாது பெரும்பாலான சமயங்களில் பிளேட்லெட் குறையாமையே இருக்கும் அப்போ அவங்களெல்லாம் அவுட் பேஷண்ட் வச்சே வைத்தியம் பண்ண முடியும் ஸோ எல்லா டெங்கு நோயாளியும் அட்மிட் பண்ணணுன்றது அவசியம் கிடையாது ஸோ வெகு சிலர் தான் அட்மிஷன் ஆக வேண்டிய நிலைமைக்கு வருவாங்க டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டவர் எவ்வளவு நாட்களில் அதிலிருந்து விடுபட முடியும் ரொம்ப கடினமான கேள்விமா இது வந்து ஒவ்வொருத்தருடைய உடல் வாக பொறுத்தது உங்கள் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய இம்யூனிட்டியை பொறுத்தது பெரும்பாலான சமயங்களில் நாலு ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு காய்ச்சல் வந்து நாலு ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு தான் குணமடையும் உதாரணமாக சொல்கிறேன் இந்த நோய் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே மூணு நாள் ஆகிடும் மூணு நாளைக்கு பிறகு நாலு நாள் கழித்து அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு வாரம் பத்து நாளில் தான் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆவாங்க இது என்னதாக இருந்தாலும் ஒரு வைரல் காய்ச்சல் டெங்குவும் ஒரு வைரல் காய்ச்சல்ன்றதுனால போஸ்ட் வைரல் ஃபெட்டிகுன்னு சொல்லுவோம் போஸ்ட் வைரல் பயாலஜியாஸ் அதாவது காய்ச்சல் உங்கள் உடலை விட்டு போனாலும் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய களைப்பு அயற்சி இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட மூணு மாதங்கள் வரைக்கும் கூட இருக்கும் எல்லாருக்கும் இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது ஒரு பத்து பர்சன்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு இருக்கலாம் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எந்த விதமான உணவுகளை சாப்பிட வேண்டும் சி டெங்குக்கும் உணவு பழக்கங்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி முக்கியமானது ஃப்ளூயிட்ஸ் தான் ஏன் ஃப்ளூயிட்ஸ் வேணுன்றதையும் சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு எளிதில் ஜீரணம் ஆகக்கூடிய உணவுகளை எடுத்துக்க வேண்டும் ஏன்னா இது டெங்கு நான் சொன்னபடி லிவரை பாதிக்கும் லிவர் வீங்கி போய்டும் லிவர் வந்து வேலை செய்கிறது தடைபடும் லிவர்ன்றது வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஜீரண உறுப்பு அது எல்லா வகையான சத்துகளுக்கும் ஜீரணம் ஏற்படுவதற்கு காரணகர்த்தா அது தான் புரதமாக இருக்கட்டும் புரோட்டீனாக இருக்கட்டும் கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கட்டும் எல்லாமே எல்லா டைஜஷன் எல்லா மெட்டபாலிசமே லிவர் மூலமாக தான் நடக்குது ஸோ வென் லிவர் இஸ் அட் ஸ்ட்ரைக் உங்களுக்கு சாப்பிட முடியாது ஸோ என்ன எளிதில் ஜீரணம் ஆகக்கூடிய உணவுகள் பெரும்பாலும் திரவ வகை உணவுகள் எடுத்துக்கலாம் சரியா மக்களின் சார்பாக இதுவரை நான் எழுப்பிய கேள்விகளுக்கு பதிலளித்த டாக்டர் சுந்தரராமன் அவர்களுக்கு நன்றி இதுபோன்ற தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நமது டாக்டர் சுந்தரராமனுடன் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம் பிரியா நன்றி நீங்கள் இந்த வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு எனக்கு மிக்க நன்றி உங்களுடைய உங்களுடைய ஐயங்கள் உங்களுடைய எல்லாத்தையும் நீக்கினேன்னு நினைக்கிறேன் வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் எப்போ வேணால் என்னை அணுகலாம் நன்றி